കഥാവിന് മഹത്വം പ്രിയാച്ചങ്കുഞ്ഞ് ബ്രദർ നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള എല്ലാ ദൈവഭൃത്യന്മാർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് പാണ്ടനാട് ലി സിസ്റ്റർ വാര്യർ സോൾജി ബ്രദർ ഡയമണ്ട് ബിജു ബ്രദർ അഭിഷേക് ജിയോ ബോണ്ട് പ്രിയ അജീഷ് ബ്രദർ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും യേശു കഥാവിൻ നാമത്തിൽ വന്ദനവും സ്നോഹതവും പറയുന്നു താഴെ ശ്രോതാക്കളായി ഇന്ന് ഈ ചർച്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും യേശു കഥാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ധാർമ്മികത മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പൗലോസ് ലിഹായുടെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ പൗലോസ് ലിഹായ്ക്ക് നേരെ കഴിഞ്ഞ ആ ദശകങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ചോദ്യശരങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം വിമർശിച്ച ഒരു വ്യക്തി പൗലോസ് ലിഹയാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് ലിഹായെ കുറിച്ച് പറയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല എത്രയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ അധിക്ഷേപങ്ങൾ പൗലോസ് ലിഹ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വിസ്മയിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പൗലോസ് ലിഹായോ ഇത്ര വലിയ ദേഷ്യം ഒന്ന് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ചിന്തിച്ചു പോയ ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പൗലോ സ്ലീഹ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് യേശു കത്താവ് മരിച്ചു എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നു യേശു കത്താവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തെ പൗലോ സ്ലീഹയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഉണ്ട് യേശു കത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശു കത്താവ് ദൈവപുത്രനാണ് യേശു കത്താവ് ദൈവമാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചത് പൗലോ സ്ലീഹയാണെന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നു ഒരു പ്രധാന വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോ സ്ലീഹ എതിർപ്പിന്റെ രൂക്ഷ മുനയിൽ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കണിക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എങ്കിലും യേശു കത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണം യേശു കത്താവിന്റെ ദൈവപുത്രത്വം യേശു കത്താവിന്റെ ദൈവത്വം ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഇത് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന അനവധി വസ്തുതകൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് യേശു കത്താവ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗ അപ്പോസ്തലനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരനുഭവം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത അപ്പോസ്തലനാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് എന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് അവർക്ക് എന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ വിശുദ്ധ തിരുവചനങ്ങൾ പൗലോ സ്ലിഹായുടെ അപ്പോസ്തലത്വത്തെ അടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നതായി നമുക്കറിയാം പൗലോ സ്ലീഹ തന്നെ ആ പല്ല വാക്യങ്ങളിൽ തന്റെ അപ്പോസ്തലത്വത്തെ ഊന്നി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം തന്നതാണ് യേശു കഥാവ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒന്നാണെങ്കിലും എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒന്നാണെങ്കിലും കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒന്നാണെങ്കിലും രണ്ടു കൊരുന്തിയ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അനവധി വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോ സ്ലീഹ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അവിടുത്തെ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്ന് പൗലോ സ്ലീഹ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു വാദം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ലേ പൗലോ സ്ലീഹ പറഞ്ഞതല്ലേ അതിനെന്ത് സാധുകരണ സാധുകരണമാണ് ഉള്ളത് എന്നവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തെളിവുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് പൗലോസ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിതമല്ല അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ അനന്യാസ് ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി യേശു കഥാവ് നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോൾ യേശു കഥാവ് പൗലോ സ്ലീഹായിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ളതിന് പൗലോ സ്ലീഹ മാത്രമല്ല തെളിവ് നിരത്തുന്നത് അത് ലൂക്കോസ് പറയുന്നുണ്ട് അനന്യാസ് എന്ന ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് അനന്യാസിന്റെ വാക്കുകൾ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യേശു ക്രിസ്തു 
അപ്പോൾ പൗലോ സ്ലീഹായിക്ക് യേശു കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ളതിന് വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവ് അനന്യാസ് എന്ന ശിഷ്യൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലെ പ്രവൃത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ മനോഹരമായ ആ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കാണുകയ പിന്നെ ഭർണാബാസും ആ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലെ പ്രവൃത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഭർണാബാസ് എന്ന അന്നത്തെ ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമുള്ള വ്യക്തിയായ ഭർണാബാസ് ആ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലെ പ്രവൃത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് കർത്താവിനെ നീ കണ്ടു കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിച്ചു ആ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ അവൻ പ്രസംഗിച്ചു പ്രഘോഷിച്ചു ഇത് അന്നത്തെ സഭ മുഴുവൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുക മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൗലോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റിലെ പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അന്നത്തെ സഭ മുഴുവൻ പൗലോ സ്ലീഹായി അപ്പോസ്റ്റലനായി അംഗീകരിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമായിട്ട് സഭയുടെ അംഗീകാരം കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പൗലോ സ്ലീഹായിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പല വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് ഒമ്പതാം അധ്യായം അത് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അപ്പോസ്റ്റലെ പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് ആവർത്തിക്കുകയാ ആവർത്തിക്കുക ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലും അത് പിന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗലോസ് എന്ന വ്യക്തിയെ ഷൗൽ എന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരുവചനം പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാ അപ്പോൾ വെറുതെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ഒരു അപ്പോസ്റ്റലനോ യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോ ആയിരുന്നില്ല പൗലോസ് ലീഹ എന്നത് അടിവരയിട്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ പിന്നെ ദൈവദൂതന്റെ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയുക അപ്പോൾ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു യേശു കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു പൗലോ സ്ലീഹായ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ സഭ പറയുന്നു അനന്യാസ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഭർണാവാസ് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സഭയുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഒക്കെ നീണ്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനം പൗലോസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചും യേശു കർത്താവ് അവന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവൻ സഭയുടെ അതിപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരുവചനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ പൗലോസ് തന്നെ സ്വയമായി യേശു കർത്താവ് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായെന്നും അവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മറുഭാഗത്തെ ചോദ്യം ഉയരുകയാ മുഹമ്മദിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐഷ പറയുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോഴാ അതാരാ പറയുന്നത് ആരാണ് അതിന് സാക്ഷ്യം ആരുമില്ല മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സാക്ഷ്യത്തെ കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ആയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു ആയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ പ്രവാചകരെ നബി എന്നൊക്കെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഒരു അഭിസംബോധനകൾ നമ്മൾ ഖുറാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവ് തിരുവചനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ അവരുടെ ആയത്തുകളുടെയോ ഹദീസ് വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവുകൾ മുഹമ്മദിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അത് ആരാ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നെ ആ അന്നത്തെ ആ നമുക്കറിയാം അവരുടെ കുടുംബത്തിലും അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാരംഭ സമയത്ത് ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്ന ആ വ്യക്തിയുടേതായ നൗഫലിൻ്റെതായ ആ ഒരു ഒരു എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുക അദ്ദേഹം പോലും അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ എന്ന് നമുക്കറിയുകയല്ല എന്നാലും അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുക നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതായിരിക്കാം എന്ന ഒരു ഊഹം നിനക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നത് ജിബ്രിയിൽ ആയിരിക്കാം എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ജിബ്രിയൽ വന്നു എന്ന് പറയുക ജിബ്രിയൽ വന്ന് പൗലോസ് മുഹമ്മദിനെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവങ്ങൾ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിത്രം അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഖുറാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് 
പക്ഷെ അത് ജിബ്രിയൽ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആമേൻ ഗബ്രിയേല ഭൂമിയിൽ വന്ന് മറിയായോട് പറയുന്നത് അവൻ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ യേശു കർത്താവ് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്നാൽ ഖുറാനിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാനേ പാടില്ല എന്ന ആകാശമൊക്കെ പൊട്ടി പൊ പൊട്ടിപ്പിള്ളരും അപ്പൊ ജിബ്രിയേൽ പറഞ്ഞതിന്റെ നേർ വിപരീതം ഗബ്രിയേൽ പറഞ്ഞതിന്റെ നേർ വിപരീതമാണ് ഈ ജിബ്രിയേൽ ഹദീസുകളിലൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ക്രൂശു മരണത്തെ എതിർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു ജിബ്രിയലിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജിബ്രിയലിൽ അഥവാ ഗബ്രിയലിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത് അവന്റെ തലയിൽ തേങ്ങ വീണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ തിരിച്ചു പറയത്തക്ക നിലകളിൽ എന്താണ് ജിബ്രിയൽ ഗബ്രിയൽ എന്ന വ്യക്തിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഗബ്രിയൽ അല്ല എന്ന ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് നിൽക്കുന്നത് അഗാധമായ ഒരു കുഴിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു സാധൂകരണവും നമുക്ക് എവിടെയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാർ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരൊക്കെ കടന്നു വന്ന പാതയല്ല മുഹമ്മദിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഖുറാനിൽ കാണുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അത് നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോസിൽ ഉയർന്നമായ ഒരു ധാർമ്മിക നിലവാരം നമ്മൾ കാണുന്നു വിവാഹ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൗലോസ് ലീഹ വിവാഹ ബന്ധം പുലർത്തി പോന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല അവസാന സമയങ്ങൾ താൻ ഏകനായതുപോലെ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പൗലോസ് ലീഹയെ കാണുകയാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാന സമയങ്ങളാകുമ്പോൾ വിവാഹങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് കൂടി വരികയാണ് അവിടെ ധാർമ്മികതയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുറാനിലെ നാലാം ആ നാലാം സൂറയൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വൈവാഹിക ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം അവൻ പോയത് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ എത്രയോ സഭകൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ അവിടെയൊന്നും ഈ വിവാഹ കാര്യങ്ങളോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഏകനായി പോവുകയാണ് ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലേക്ക് ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലേക്ക് ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുക വിവാഹ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പൗലോസ് ലീഹായ നമ്മൾ കാണുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തി അത് സ്റ്റെഫാനോസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു മരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കുലപാതകത്തിൽ അവന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള പൗലോസിന്റെ യാത്ര നമ്മൾ നോക്കുക കുല ചെയ്യരുത് പാപം ചെയ്യരുത് പിന്നീട് അവനേക്കുന്ന മുറിവുകൾ കല്ലേറുകൾ അവിടെയെല്ലാം പൗലോസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെല്ലാം സഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ആദ്യയിൽ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ സത്യസന്ധൻ എന്ന് പേരുള്ള അൽ അമീൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മുഹമ്മദിന് പിന്നീട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ആദ്യ പത്ത് വർഷം മക്കയിലെ ആ പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മദീനയിലെ ആ പത്ത് വർഷങ്ങൾ രക്തം പുരണ്ട ജീവിത നാളുകളാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ കാണുന്നത് കുല ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് മതം വിട്ട കൊല്ലാൻ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ആ അങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാ അത് വിവാഹമായാലും അത് കൊലയോടുമുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസിനെയും മുഹമ്മദിനെയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്കായിട്ട് ഇവർ കടന്നു പോകുന്നതായി നമ്മൾ കാണുകയാ പൗലോസ് ആദ്യം തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് സത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികതയിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള അവന്റെ പ്രയാണങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്ക് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്ക് പാപത്തിന്റെ അഗാധ കുഴിയിലേക്ക് അള്ളാഹു അവസാനം
തപാവുകയ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഈ പകലിൽ അവസാനിക്കട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലരും നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ ആമേൻ പൗലോസിന്റെ ആ യാത്ര ഭൗമികതയിൽ നിന്ന് ആ നിത്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം ഒരു നല്ല പൗരൻ നിന്ന് സാധാരണ അന്നത്തെ ഒരു അറബിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു വന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് സത്യഗ്രന്ഥം എന്തെന്നറിയാത്ത സത്യവിശ്വാസം എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയരുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിച്ചത് സത്യവിശ്വാസം അവനറിയില്ല സത്യഗ്രന്ഥം എന്തെന്ന് അവനറിയില്ല ഇവിടെ ഏത് ദേവന് ഏത് ദേവിയെ ആരാധിപ്പാനാണ് അവൻ ആ കാബയിലേക്ക് കടന്നുപോയത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയരുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് സാധാരണ ഒരു ഭൗമികതയിൽ നിന്ന് നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൗലോ സ്ലീഹ ഭൗമികതയിൽ നിന്ന് ആ യരുഷ്ലേമിന്റെ യഹൂദ ആ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഉയരുന്ന മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് ഇവർ ഇരുവരുടെയും ജീവചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നോർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകളിലേക്ക് ഈ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള വാതായനങ്ങൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വിഷയാവതരണത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി ഇനി ആര് ആരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലീസിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ബ്രദർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആരാണ് ആരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അടിയാനില്ല സജു പാഷ ഓൾറെഡി എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് വിളികളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് വിളികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓലോ സ്ലീഹേനെ യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നു മുഹമ്മദിനെ അവരുടെ ദൈവമായ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ വിളിക്ക് മുമ്പുള്ള ഇവരുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വിളിക്ക് മുമ്പ് ഓരോ സ്ലീഹ എങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോ സ്ലീഹയുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ വിളി മുഹമ്മദിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നസ്രൈൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നസ്രൈൻ ഒരു പക്ഷേ പറ്റുമായിരിക്കും എല്ലാവരും തിരക്കാണ് അച്ചമ്പ്രോ ഇന്ന് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന അച്ചമ്പ്രോ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കും ആരുമില്ലേ ആണോ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ആനിവേഴ്സറി ആണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമാണ് ബലൂൺ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്പൂണീസയും പിന്നെ ആവാക്കാരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റർ പൗലോസിനെ പറ്റി പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഈ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ഒരു ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ഒരുത്തോളം പാസ്റ്ററും ഹാരിസ്മാദിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഖീസ് ഇതുപോലെ പൗലോസ് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് ചോദിച്ച് തെളിവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുങ്ങിയതാണ് ഇവർക്ക് പറയാനൊന്നും ഇല്ല ഇവർക്ക് ആരെങ്കിലും മേളിൽ ഈ ഒന്നും വേണ്ട ബൈബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഈ ഇതായിരുന്നു അധാർമികയുടെ അധാർമികയുടെ പേരിൽ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പോലും എടുത്തില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇവര് പൗലോസ് കള്ളം പറഞ്ഞു പൗലോസ് അതല്ല ഒരു തെളിവൊന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് അപ്പം 
ഇത് അവക്കാരം കയറി വരത്തില്ല ഇതിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല ടോപ്പിക് ആണ് എന്തായാലും ആൾക്കാർ അറിയേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ഇവര് ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് പൗലോസ് പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ആ നമ്മളിപ്പോ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയും അതുപോലെ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസനായ പൗലോസിന്റെ ധാർമ്മികതയും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ സോൾജി ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നെ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മള് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ മുൻകാല ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ വാഹി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പിന്നെ ഖദീജ ബിബിയുടെ ഖദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ജോലി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇതിന് ശേഷം പുള്ളി ആ ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി വേറെ മറ്റ് പലതുമായിട്ട് മാറും അതിന് ശേഷം പുള്ളി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ഈ വഹിക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത് അത് ഈ ഖദീജയുടെ കൂടെ ബിസിനസ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തതായിട്ട് ആരും എവിടെയും പറയുന്നില്ല പകരം ചെയ്തത് എന്താണ് ഇതുപോലെ കൊള്ളയും കൊലയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിവാഹങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അപ്പോ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വെച്ച് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ വഹിക്ക് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ശേഷം പുള്ളി ജോലിയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ പരിപാടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് പൗലോസ് താൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം താൻ മനഃപൂർവ്വം മറ്റുള്ളവര് ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് താൻ ഇത് ചെയ്തെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി താനൊരു എന്താ പറയുന്ന താൻ തൊഴിൽ എടുക്കുന്നതായിട്ട് അതിന് പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചതായിട്ടൊക്കെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് അത് എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ജോലി ചെയ്തതായിട്ടോ കാണുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊള്ളയടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് പിടിച്ചു പറിക്കുകയും യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആണ് ജീവിച്ചത് എന്നാൽ പൗലോസ് കൈകൊണ്ട് അധ്വ അധ്വാനിച്ച് ഒരു കൊടീഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് താൻ കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചാണ് ഉപജീവനം കഴിച്ചത് അത് ബിജുബ പറഞ്ഞതിനോട് നാടിയണമെന്ന് തോന്നി പിന്നെ സാജു പാസ്റ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ വളരെ നന്ദിപൂർവ്വമാണ് സ്മരിക്കുന്നത് കാരണം ബുക്ക് ഓഫ് റോമർ റോമർ എഴുതിയ ലേഖനം അതൊരു വലിയ തീസിസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ന് രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ശേഷവും പല ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻസും പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോഴും കാണാം ബുക്ക് ഓഫ് റോമർ എന്നത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി അതിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ട് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ബുക്സിൽ പൊതുവേ ചെയ്യുമെങ്കിലും റോമർക്ക് എഴുതിയ ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു വിലപ്പെട്ട ഒരു വളരെ അച്ചടക്കപൂർവ്വം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു തീസീസാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ലെവലാണ് എത്ര ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡായിരുന്നു അദ്ദേഹം 
ഒരു ധനവ ധനിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിലും പലരും ഇത്ര അധികം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പല പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സ്കോളർ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇൻ റിലീജിയസ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗമാലിയലിൻ്റെ കാൽക്കീഴിലിരുന്ന് കീഴിൽ അഭ്യസിച്ചു എന്ന ഒരു വാക്കേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഗമാലിയൽ അന്നത്തെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവ് അത് എഴുതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനും അത് എങ്ങനെയാണൊരു തീ സി എസ് എഴുതേണ്ടത് ഒരു കാര്യം അതായത് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം തന്നെ അതിനെ പറയുന്നത് ദ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ സാൽവേഷൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് ബുക്ക് റോമർക്ക് എഴുതിയ പുസ്തകം അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡഡോടെ അത് വായിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാൽവേഷൻ്റെ ചരിത്രം ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം യഹൂദനും അതെ യഹൂദനല്ലാത്തവർക്കും അതെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ ഗാംഭീര്യം ഭാഷ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിലീജിയസ് ഫനാറ്റിക് അതായത് തൻ്റെ ദൈവത്തിന് മേലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പാഷൻ മൂലം ഒരു ഫനാറ്റിക് നിലയിലേക്ക് ആ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൂടിപ്പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ വീടുകളിൽ കയറി അവരെ പുറത്ത് വലിച്ചെടുക്കുകയും അത്രയധികം ഫനാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രവൃത്തി അതായത് ഇറ്റ് ഷോസ് എത്രയധികം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു സോ അത് അത് കാണിക്കുന്നത് അത്രയധികം പാഷനേറ്റായിരുന്നു അത് ബ്ലാസ് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തെ ബ്ലാസ് ഫമി ദൈവദൂഷണം പറയുകയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് ഈ ഇത്രയ്ക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രസിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യനെ തന്നെ കർത്താവ് ദമാസ്കസിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിൽ പിടിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സി ഹി ഹാഡ് ദ ട്രൂ ലവ് ആൻഡ് ട്രൂ പാഷൻ ഫോർ ഗോഡ് ഓൺലി തിങ് ഹി ഡി നോട്ട് നോ ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്തായാലും ആ യാത്രയിൽ ആ യാത്രയിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റം ആ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ മാനസാന്തരം മാറ്റം അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തിൻ്റെ തന്നെ ബേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ക്യാരക്ടറെ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ അധികം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പൗലോ സപ്പോസോലൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല അതീവ നല്ല മനുഷ്യനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള അറിവും ജ്ഞാനവും ഡെപ്തും എല്ലാം പുതിയ നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഉതകി അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഉതകി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് എത്ര ജ്ഞാനപൂർവ്വമാണ് അത് എഴുതാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉമ്മി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ല എന്ന് അവൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും നമുക്കതിനുള്ള പ്രൂഫുണ്ട് ഈ ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം അറിയാത്തവൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ട വേറൊരു അഭിപ്രായം അതായത് വേദപാരായണം അറിയാത്തവൻ അതായത് തോറയോ ഇഞ്ചിയിലോ വായിക്കാനോ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രാഹ്യമോ ഇല്ലാത്തവൻ എന്നാണ് ആ ഉമ്മി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഞാൻ മറ്റു ചില വായനകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ര ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു യാതൊരു പരിജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത പഴയ നിയമമോ പുതിയ നിയമമോ വായിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ച് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് തൻ്റെ മക്കളോടും ഭാര്യയോടും കൂടെ ഒരു സാധാരണ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യന് ആ അവരുടെ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു ശക്തിയെ ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം 
അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും അദ്ദേഹം ലോകത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിനുണ്ടായത് ഒരു അലസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ക്ലെയിമാണ് ഇസ്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇസ്ലാമിയർ കൊന്നൊടുക്കിയെന്ന് അത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റാണ് അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് കോടി അമ്പത് കോടി ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവർ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് കൊന്നൊടുക്കി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ കണക്ക് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രം പല യുദ്ധങ്ങളിൽ കൂടെയും പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിർമ്മൂലം അന്നാക്കിയതുപോലെ അനേക രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിർമ്മൂലമാക്കി ടിപ്പു സുൽത്താൻ പോലും ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പ്രത്യേക വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കൊന്നെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പൈശാചിക ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഹീറാ ഗുഹയിൽ കണ്ട ആ ശക്തി വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ആവാഹിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു കൊള്ളക്കാരനും ഒരു കൊലയാളിയും ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ അതീവ അതായത് അൺഹെൽത്തി താല്പര്യമുള്ള ഒരായ ആളായും പിന്നെ മറ്റു പല വൈകൃതങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കാണാം ഇത് ഖുറാനിലും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിലും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയുള്ള അസ്വസ്ഥത ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാത്തത് എന്ത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു മിസ്റ്റർ അംജദ് ഖാൻ വന്ന് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് അവരെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് മനസ്സിൽ അടിച്ചുറപ്പിച്ചതിനാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ കാണാൻ കഴിയും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ് അവർ കലോറിസമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ധാർമ്മികതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിലാണ് പൗലോ സപ്പോസ് തോലൻ പാസ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാനോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഒരു വിലക്കുമില്ല പക്ഷേ തനിക്ക് കിട്ടിയ സന്ദേശം സുവിശേഷത്തെ ലോകമെമ്പും എങ്ങും ലോകമെങ്ങും എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യഗ്രതയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പോലും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാലും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റി എല്ലാ കുരിന്തിയരിലും ഗലാത്തിയരിലും എഫേസിയരിലും ഫിലിപ്പിയരിലും എല്ലാം ഫ്ലോസിയർ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ചെറുതായിട്ട് പൗലോ സെപ്പോസ്തോലൻ്റെയും മറ്റു ലേഖനങ്ങളുമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗമെല്ലാം തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും പിന്നത്തെ ഭാഗം പ്രാക്ടിക്കൽ അഡ്വൈസ് ആയിരിക്കും അതൊരു വളരെ ഒരു എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ ഒരു പാഠം പാഠമാണ് അപ്പോൾ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം തന്നെ നോക്കിയാൽ എട്ട് വരയ്ക്കും തിയറിയാണ് അതിനുശേഷം പ്രാക്ടിക്കൽ അഡ്വൈസാണ് കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ഗ്രേഡ് ഉള്ള ഒരു ഒരു എഴു എഴുത്തുകൾ എഴുതുവാനും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു തീർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വളരെ നല്ല പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയ നമ്മുടെ പൗലോ സപ്പോസ് തോലനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് കൊരുന്തിയ പതിനൊന്നിൽ കാണുക അദ്ദേഹം മെൻ്റെല്ലാമാണ് അനുഭവിച്ചത് അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സഹോദരന്മാർ സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു ലേ സിസ്റ്റർ ആ അടുത്താരാണ് മൈക്ക് എടുത്തത് കുറിപ്പ്ര പറഞ്ഞോളൂ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപും അതിന് ശേഷവും ഒരു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് താന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് കൊല്ലാൻ തറ തയ്യാറായി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ 
അതിനുശേഷം താൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറായത് എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ചപ്പൊന്നും ചവറൊന്നും എണ്ണിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് മരിക്കാനായിട്ട് ജീവൻ തന്നെ തിരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പാനീയ യാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ താൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ആ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ആ സത്യം താൻ അറിഞ്ഞ സത്യം ഏത് വില കൊടുത്തും അതിനു വേണ്ടി ആരോടും താൻ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആര് ചെയ്താലും പ്രവർത്തിച്ചാലും അവരോടൊക്കെ താൻ വാദിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ സ്വല ശ്രേഷ്ഠനായ പത്രോസിനെ തന്നെ താൻ ഒരു സമയത്ത് വാൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തർക്കിക്കുകയും ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഒക്കെ കാണും അപ്പം താൻ താൻ വിശ്വസിച്ചതിന് വേണ്ടി താൻ അറിഞ്ഞതിന് വേണ്ടി വളരെ തീവ്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുപോലെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എത്ര ഖനമേറിയ ലേഖനങ്ങൾ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോമാലേഖനം തുടങ്ങി ഉള്ള ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഉപദേശ ക്രിസ്തീയ ഉപദേശ സംഹിതകൾ മൊത്തം അപ്പോൾ സ്വന്തം പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഇതിന് മുൻപും യേശുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് താനൊരു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ മതത്തിന് താൻ വിശ്വസിച്ചത് എന്തറിഞ്ഞോ അതിനു വേണ്ടി അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും താൻ ഭയങ്കര തീവ്രമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു ആ തെറ്റായ മതത്തിന് വേണ്ടി താൻ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യ ദൈവത്തെ ആ സത്യമാർഗം താൻ തിരിച്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പം ആ അന്നത്താൻ ത്യജിച്ച് മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നടന്ന ഒരു അപ്പോസനായ പൗലൂസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ വ്യക്തമാണ് ബ്രോ ഇവിടെ താഴെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരിക നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ ധാർമ്മികത ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് പൗലൂസ് ലീഹിയുടെ ധാർമ്മികതയായിരുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും ഖണ്ണിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാം വേറെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജയ്സ്പുര കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജിയോ ജയ്സ്പുരോ മൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിച്ചോളൂ ജയ്സ്പുരോ സംസാരിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ബ്രത ഹലോ ഓക്കെ 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 ബ്രദറെ നമ്മള് ഈശ്വര പൗലൂസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടെ പരിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എന്താണ് പൗലൂസ് പൗലൂസിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എപ്രകാരമായിരുന്നു പൗലൂസിന്റെ മാനസാന്തരം അതിനുശേഷം പൗലൂസ് എന്തായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പൗലൂസ് എന്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിനകത്തും പൗലൂസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ പൗലൂസ് ആരാണെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നാണ് ഈ പൗലൂസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നോക്കുക മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് പൗലൂസ് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ ഖുറാനകത്ത് ഒരു ആയത്തുണ്ട് ആ ആയത്തിന്റെ തപ്സീറുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇസ്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് തപ്സീർ വിദഗ്ധന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത് ഈ പൗലൂസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അള്ളാഹു അയച്ച ദൂതനാണ് നമുക്കറിയാം പൗലൂസിനെ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനാഥനും കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പൗലൂസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തന്റെ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് പൗലൂസിനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആണ് നിയമിച്ചത് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് പൗലൂസിനെ നിയമിച്ചതെന്ന് ബൈബിളിൽ ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു ആരായിട്ട് മാറി യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിട്ട് മാറി കാരണം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ തപ്സുകൾ ഞാൻ വേണേൽ കുറച്ച് തപ്സുകൾ വായിക്കാം പൗലൂസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അത് വായിച്ചില്ല ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് തപ്സുകളുണ്ട് ഞാൻ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ തപ്സുകൾ എടുത്തോട്ടെ
ജെയ്സ് ബ്രോ സൗണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് എന്നിടെ നടത്തിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആരും സോൾജർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ പൗലോസിൻ്റെ ധാർമ്മികയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി വന്ന് പറയാവുന്നതാണ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം സത്യം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തട്ടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തട്ടെ അറിയട്ടെ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടട്ടെ ഇവര് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നു കേൾക്കാം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ മുസ്ലിം ബ്രദേഴ്സും ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാരും അത് ഗിബോർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പത്ത് ലക്ഷം വരെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും വന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ബാക്കി എന്തും അവർ പറയും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഇട്ടാൽ വരും ദൈവത്തെ പറ്റി ഇട്ടാൽ വരും പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഹനീഫ് ചിലപ്പോൾ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വന്നൊരു ഹനീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹനീഫ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാനത് റെഫറൻസോട് കൂടി പത്ത് റെഫറൻസ് എടുത്ത് ഇന്ന് വരും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മിക അതാണ് അത് കിട്ടട്ടെ അതുകൊണ്ട് വരട്ടെ പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല സോൾജർ ബ്രദർ ഇവര് ഒരു പൊതുവെ ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഫറൻസ് ചോദിക്കുന്ന റൂമുകളിൽ ഒന്നും പോകരുത് എന്ന് കാരണം റഫറൻസ് ഇല്ലല്ലോ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റഫറൻസ് വെക്കാനില്ല ഓക്കെ ജെയ്സ് ബ്രദർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്ന് ഒരു റഫറൻസ് പോലും തരുവാൻ കഴിയാതെ വേർത്ത് കുളിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഫഹദ് ഇന്നലെ റഫറൻസിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ മുറിയിൽ നമ്മുടെ അലിയെ പാസ്റ്ററെ റഫറൻസ് ഇല്ല റഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ ഇടുകയും അദ്ദേഹം എന്നാ പറഞ്ഞ ഫഹദ് ഇവിടുന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് റഫറൻസ് തരൂ റഫറൻസ് തരൂ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ചിരി വന്നു ഫഹദിന്റെ ആ നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അതെ അതെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ സൂറ അതിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനാല് അറുപത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനാലിന്റെ തപ്സർ ഇങ്ങനെയാണ് ആയത് ഇങ്ങനെയാണോ ബി സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് അല്ല ഹസ്ബൻഡ് ജീസസ് ദ സൺ ഓഫ് മേരി സെറ്റ് ടു ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് നോക്കണം എന്താണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ടു ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഹൂ ആർ മൈ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫോർ അല്ല ദ ഡിസൈപ്പിൾ സെർച്ച് വി ആർ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് അല്ല and a faction of the children of israel believed and a faction disbelieved so we supported those who believed against their enemy and they became dominant ee aayathine ibir koduthirikkana tafsir al jami al jamiyude tafsir adu imam al qurtubi adana inda correct aanu imam al qurtubi al qurtubi nanumba ibir tafsir vidakkanaanu ee അൽ കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീറിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് വാസ് സെർച്ച് ദിസ് വേസ് കെയിം ഡൗൺ ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ദ അപ്പോസിൽസ് ഓഫ് ഈസ പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം ഇബിൻ ഇഷാക് സെൻ ഈസ സെൻ ദം ഫ്രം ദ അപ്പോസിൽസ് ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ ടു റോം ആൻഡ്രൂ വോക്ക് ടു ദ ലാൻഡ് വെർ ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ എറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് തോമസ് ടു ടു ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ബാബിലോൺ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് Philips to uh, Cartagena, and, which is Africa, and Jonas to, uh, to uh, Dacus, the village of the people of the cave. Jacob is to Jerusalem, the house of the holy, and Ibn Talma to the Arabia, which is the land of the Hijaz. 
and Solomon to the land of the uh, Berbers and Judea and Bardas uh, to Alexandria and its surroundings. Allah supported them with argument. They became visible. That is high. From you are saying, anyone who is one uh, who is on the wall has appeared on the wall. Allah Almighty knows. What is right? If you are a person who is 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 a means they hasten to disbelieve in them. So we reinforce them with the third. Means we supported and strengthened them with uh, with the third messenger. Adin Dandavere Aichu or Dandere Dine Edu Angana Munamud or Alangode Aichu. Ibn Juraj, Ibn Juraj in the Baradad, Muhammad in the Ibn Abbasana Pola, Muhammad in the Guru and Dana Sahabiana. Ibn Juraj narrated from Wahab bin Zulayman from Shayu. Al Jabi, the names of the first two messengers were Simon and John. Abadia Maika Petter and Sriha Maran Varana, La Posta Mara, Ika Petter messengers, Dudan Maran the Paran, Simon, Patrosum, and John, Yohanan Mana. And the name of the third was Paul, Munamatayale, Paulos Anna. And the city was Antioch, Antioch Leki, Ika Petter, Paulos Niana. Okay, but under the Tapsir on the Mulagandu. In him, Arthur Dabsir, E. Paulus Safe Pedi Picker, Damascus Lake, Pona Samet, Revelation Kitty, Paulus in a revelation kitten item, Ibn Kathir Redi Vichigan, Ibn Kathir Narana, Mata, every day atom, famous atula, E. Dabsir Naratran. Another parading in a section mentioning the status of Isa and his virtues. And one who believed in the Messiah and believed him from the pupil of Damascus was a man who was called Dina and was hiding in a cave inside the eastern door close to the solid church for fear of the Jew Paul, Jew Paul and he was unjust and oppressive with hatred for the Messiah and when he came to him he shared the head of his nephew when he believed uh, in the Messiah and rode him in the country and then stoned him until he died. Allah's mercy be upon him. I don't the Bible. When Paul heard that the Messiah had gone to Damascus, he prepared a mule and went out to kill him. And he received it at uh, Kokuba when he faced the companions of the Messiah. An angel came to him and he hit his face at the uh, end of his uh, wing. So when he saw that, uh, that he fell. He believed the Messiah and came to him and apologized for what he did and believed in him and he accepted it. And he asked him to wipe his eyes so that God would return his sight to him. He said, go to our city in Damascus. At the end of the rectangular market of the east, he called you and came to him and returned to him his eyesight. And Paul had solid faith in the Messiah upon him peace that he is a slave of Allah and his messenger. Upon me today, Paulus in a Safe PDP Damascus Lake Pona, he Pona Vajiki, Paulus in it, and Saint Paul in a revelation. Very bad little Kitana item, Ibn Kathir Edi Vichiriana. In him, Adata to some point or another, Paulus in the Kanakana down with them, Pinid Kana Sheri item, Ibn Kathir than a wind narrativeana. When Paul heard that the Messiah upon him peace, had gone to Damascus, he prepared his mules and went out to kill him. And he received in and he received it at uh, Kukuba. And when he confront, confronted the companions of the Messiah, an angel came to him and hid his face with the 
ടിപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് വിങ് ഹി ബ്ലൈൻഡ് ഹിം കണ്ണ് കാണാതാകുന്നതും അതിനുശേഷം സോ വെൻ ഹി സോ ദാറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഹി ബിലീവ് ഇൻ ദ മിസിക സോ ഹി കെയിം ഇതും നേരത്തെ വായിച്ച് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പുള്ളി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇബിൻ കാത്തിരിന്റെ തപ്സീറിനകത്ത് ഇനി അടുത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്തിലൂടെ ഈ സെന്റ് പോള് കത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യം നൽകിയിരുന്നതായിട്ട് ഇമാം അൽ അലൂജി ഇവരുടെ അടുത്തൊരു തപ്സീറാണ് ഇമാൻ അൽ അലൂജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപ്സീറിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ ഹിസ് മെസ്സഞ്ച് മെസ്സേജ് ടു ദ റോം കിങ് റോമൻ റോമൻ കിങ് ദ അപ്പോസൽ പോൾ സെഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ടെസ്റ്റിഫൈസ് ടു അവർ സോൾസ് ദാറ്റ് വി ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ലവ് വൺസ് ഓഫ് അല്ല യമങ് അതേഴ്സ് ഇനിയും അടുത്തൊരു തപ്സീറുണ്ട് അത് ഇബിൻ ആഷൂറിന്റെ തപ്സീറാണ് ആ തപ്സീറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൗലൂസ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത്ഭുതം കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ അത്ഭുതം കാണിച്ച അത് സൂറ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ പതിനഞ്ച് പ്രകാരമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ആ തപ്സീർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂറ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ പതിനഞ്ച് അതും പ്രകാരം പൗലോസ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൗലോസിനെ അവർ ആ ജന ആ ജനങ്ങൾ പിടിച്ച് ദൈവമാക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിട്ടും തപ്സീറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉള്ള ഈ ഇബിൻ അഷൂറിന്റെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു തപ്സീറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൗലോസിനെ അത് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ പതിനെട്ട് പൗലോസിനെ നഗരത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞ് മരണാസന്നനാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസിനെ പറ്റി ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൗലൂസ് കേവലം ഒരു വ്യക്തിയല്ല പൗലൂസ് ഒരു ദൂതനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് മിസിഹായുടെ ദൂതനാണെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മിസിഹ ആരാണ് പൗലൂസ് ആരാണ് ഇവർ കേവലം ഒരു ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണോ പൗലൂസ് പൗലൂസിനെ കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ പൗലൂസ് നൊണയൻ അല്ലെ പൗലൂസ് ഉണ്ടാക്കിയ മതമാണ് ക്രിസ്തു മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദാവാക്കാരെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പൗലൂസ് ദൂതനാണെന്നാണ് അപ്പം ഇനിയും ഈ പൗലോസിന്റെ ധാർമ്മികതയും അള്ളാ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയും കൂടെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും അവന് വേണ്ടിയിട്ട് മരണം വരിക്കുകയും ചെയ്ത യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ആരാണെന്ന് രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതവും ജീവിത മൂല്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് കിട്ടിയ വെളിപാടുകൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ട് വ്യക്തികളാണല്ലോ മുഹമ്മദും പൗലോസും ഇവരുടെ ജീവിതം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും അതിനായിട്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു സോൾജി ബ്രദറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇവര് തള്ളി മടുക്കും ഹദീസും ഇവരുടെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഒരു ദിവസം നമ്മള് ടൂർ പേറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഈ ചർച്ച എടുത്തപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ദാവാക്കാരും വന്നിരുന്ന തള്ളി ഇത് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാ ഇടാ മണ്ടന്മാരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇവരുടെ തപ്സിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ തള്ളുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മൊത്തം ഇബിൻ കാത്തിറിനെയും പിന്നെ കുർത്തുബിയെയും ഈ ഇവരെല്ലാരെയും കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ജുറൈജിനെ അബി ഇബിൻ ജുറൈജിനെയും ജലാലിനെയൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് തള്ളണം ഇവരെ അത് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ഇവരുടെ തപ്സിലോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളണം അത് തള്ളത്തില്ല കുറേച്ച എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തു മറ്റേത് തള്ളി ഇത് എടുത്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആധികാരികത എന്ത് മറ്റേത് തള്ളാനുള്ള കാരണം എന്ത് അതിനിവർക്ക് മറുപടിയില്ല അപ്പം ഇവർക്ക് തള്ളേണ്ട ഭാഗം വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാവും ഇവർക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗം വരുമ്പോൾ അത് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥവുമാവും ഇതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് ഈ ദേവരം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ മുഹമ്മദീസ ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ അല്ലാഞ്ഞോണ്ടാണോ പൗലോസിനെ തള്ളിയതെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മാത്രല്ല പുള്ളിക്ക് ഈ മുഹമ്മദീസയ്ക്ക് പൗലോസിന്റെ ധാർമ്മികത അങ്ങ് പിടിച്ചില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാര്യ മതി നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കണം ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിള്ളിക്ക് പിടിച്ചില്ല പിള്ളി അതുകൊണ്ട് വേഗം ജഡത്തിന്റെ മോഹത്തിന്റെ പുറകെ പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ
സത്യത്തിൽ ഖുറാൻ എന്താണെന്നും ഹദീസ് എന്താണെന്നും മുഹമ്മദ് എന്താണെന്നും ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു രൂപമാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണെന്ന് അവരേറ്റ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വന്ന അസീബ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നങ്ങ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടി പറയുകയാണ് ഖുറാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു അജീഷ് ഇന്നലെ ഹദീസ് തുറന്ന് കാണിച്ചു അത് വായ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലും അംഗീകരിക്കാതെ മുഹമ്മദ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വീണ്ടും പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്ന് പറയണം അത് പത്ത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ജോർജ് ബ്രദർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ മലക്ക് വന്നിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ ഹാർട്ടും വയറെല്ലാം കൂടെ കീറി പൊളിച്ച് ഈ സാധനം അല്ല അകത്ത് കിടന്ന സാധനം എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് ഒരു സ്വർണ്ണ തളയെ കത്ത് വെച്ച് സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ഇതെല്ലാം കൂടെ വാരി വലിച്ച് അകത്തിട്ട് തുന്നിക്കെട്ട് വിടുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അത് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർത്ത് നോക്കണം അപ്പം അന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ പാപക്കറകളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയെന്നാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പാപക്കറകളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ടാണ് മലക്ക് ഈ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദ് ബാബി അല്ലായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിന് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് നേരത്തെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വായിച്ചതുപോലെ മുഹമ്മദ് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയത് അപ്പൊ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ആരും കൊന്നതായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മുഹമ്മദ് വ്യഭിചാരം ചെയ്തതായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളില്ല മുഹമ്മദ് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ ഇപ്പൊ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സിലൊരു പെൺകൊച്ചിനെ വ്യഭിചരിച്ചതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് അതിനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിൽ എങ്കിൽ തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായതിനു ശേഷം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പാപ എപ്പം എന്താണ് പാപം എന്താണ് ഇവർ പാപത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ അതല്ലേ ഇവർ പറയേണ്ടത് എന്താണ് പാപം ആ പാപത്തിന് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്താണ് നബി നിന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ നബി നിന്നക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർവചനം ഒരാൾക്കും പറയാനില്ലായിരുന്നു ഒരു ഉത്തരം പോലും പറയാനില്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എന്താണ് നബി നിന്നോ അതിന് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പാപം ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാപത്തിന് ഒരു വ്യക്തമായ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് ഇവർ സംസാരിക്കട്ടെ അതല്ലേ അതിന്റെ റിയാലിറ്റി അതെ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് വർദ്ധിച്ചു ചായയെ കുടിച്ച് ആക്റ്റീവ് ആണോ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടോ സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഇപ്പോ അല്ല ഇത് കേക്കട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഓടും ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അതിന്റെ അവരെന്തോ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണം ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് അതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഐഷാ ബിബിയുടെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അത് ഇന്ന് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ മുഹമ്മദ് ഇന്നലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് കൈ വെക്കി ഞങ്ങൾ കൈ വെക്കും മുഹമ്മദ് ഭക്ഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ പലതും പറയാതിരുന്ന കാര്യമായി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ മുഹമ്മദിനെ അടിമുടി ഈ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വള്ളിയും പുള്ളിയും വെച്ച് അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആയുഷ്കാലമുള്ള മുഹമ്മദീയർക്ക് മാതൃകയായ മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് സംസാരിച്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് പക്ഷെ നിയമം സമ്മതിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ നിയമം അവരുടെ മനസാക്ഷിക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ ഏത് പ്രായമൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമില്ല അതാ മുഹമ്മദ് കാണിച്ച വൃത്തികേടിന്റെ എന്നെ പാരമ്പര്യം അവർ പിന്തുടരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിയമം പിടിച്ചവരാകത്തിട്ട് എന്നെ ഇടിച്ചു പരിവാകും അത് പേടിച്ചാണ് ഇന്ന് പല ഉസ്താദന്മാരും
അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം കണ്ട വ്യക്തിയെ പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ആദ്യത്തെ ഹൃദയശാസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ മനുഷ്യനാണ് അല്ല ആളാണ് വീണ്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു എന്നെ ഞെക്കിപ്പിഴി അന്ന് ചെയ്തത് ഞാൻ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് മസാജിങ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക ഉഴിച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന് പോകണ്ടായിരുന്നു ആറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് പുള്ളി എടുത്ത് വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഹൃദയം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു വൈരുദ്ധ്യം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം മുസ്ലിം പിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല മുസ്ലിം പിള്ളേരല്ല പിള്ളേരൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തോടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ലാത്തവരായിട്ട് ജനിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഹദീസി പറയുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചപ്പോഴേ മുതുവാവി ഹൃദയം നിറച്ച് വാവുമായിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിനകത്തും ഖുറാനകത്തും പറയുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ജന്മഭാവം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇവര് പറയുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിശാജ് തൊട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ആണോ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹദീസിനകത്ത് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നിഷ്കളങ്കരാണെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുണ്ട് പക്ഷെ ഹദീസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതല് ഹദീസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും അത് ഖുറാനകത്തും ഉണ്ട് ഈസയുടെ അമ്മയും പിന്നെ ഫർവോന്റെ ഭാര്യ ആരാണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈസായി ഈസയുടെ അമ്മയും പിന്നെ ഫർവോന്റെ ഭാര്യയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിശാജി തൊടാത്തത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും പിശാജി തൊട്ടവരാണെന്നാ പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെ ഞാൻ വായിച്ചേ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഫർവോന്റെ ഭാര്യ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്തോ പറവോന്റെ ഭാര്യക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പാപം എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളിക്കാരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞാണ് പറ അതാ ഈസാണ് അമ്മയും സുന്ദരി ആരെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു ഇവരെ രണ്ടാം സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ കിട്ടും വായിച്ചു വായിച്ചു ഞാൻ ആയത്ത് കിട്ടുമ്പോ എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഈ പുള്ളിയുടെ ധാർമ്മികത ഒന്നും ഇവർക്ക് പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഇവര് പറയട്ടെ എന്തോ കേക്കട്ടെ ഇവര് പറയുന്ന എന്തോ അത് അപ്പം ആരെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ പിന്നെ ധാർമ്മികതയും ഇവരുടെ കിത്താബിന്റെ ധാർമ്മികതയും അള്ളാഹുവിന്റെ ധാർമ്മികതയൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരാം ഇവര് പഠിപ്പിച്ച ധാർമ്മികത ഇതെല്ലാം ഓർക്കണം മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത അള്ളാഹുവിന്റെ ധാർമ്മികതയാണല്ലോ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അനുകരിച്ചത് പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ധാർമ്മികത പിന്നെ ഇവര് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ധാർമ്മികത ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം എന്താണെന്നൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഇവരുടെ മറുപടികൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് അവരെന്താ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നോക്കാം ചുമ്മാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇവരെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ സമയം കളയത്തി അറിയാത്ത കാര്യം ഇവരെന്ത് ചർച്ച നടത്താനാണ് അറിയാവുന്നവരെ കേട്ടു വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം പലരും ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനോട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കേൾക്കാത്തതിനെ ഒന്നും നമ്മൾ കേട്ടിക്കൊണ്ട് കഥയില്ല ഇതിന്റെ പണ്ഡിത ശിരോമണികൾ വരട്ടെ അവർ വന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ സാർ മോരെ